ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് വരാ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും പാർട്ട് ടൂലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് എൻ അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഓർബിറ്റൽ ആങ്കിലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ട നമ്പർ എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ത്രീ ടെസ്ല ഈസ് അപ്ലൈഡ് എലോങ് ദ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി ലെവൽസ് ഈസ് ആൻഡ് take bohr magneton is equal to actually 10 minus 23 alla 10 to the power minus 23 aanu namukku adinte oru range mathrana thannittullathu okay so let's do this problem so ivide nammal eduthu parnittullathu atomic electron nammal end cheyanam or particular magnetic field lotekki arrange cheyidirikka allengil place cheyidirikkana and that magnetic field is along the direction direction is not that much important സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും സോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് കോൾഡ് സീമൻ എഫക്ട് സോ സീമൻ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സീമൻ എഫക്ട് അപ്പോൾ സീമാൻ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് സീമാൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സീമാൻ എഫക്റ്റ് അറിയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും സോ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാറുണ്ട് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിൽ ഫ്രീക്വൻസി എനർജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു സീമാൻ ഷിഫ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് സോ ഹിയർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എനർജി സെപ്പറേഷൻ ആണ് സോ സീമാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിലതിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ ദ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെലോസ് സോറി വേവ് ലെങ്ത് ആണോ വേവ് നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എനർജി ലെവലിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ബി ബി ഡെൽറ്റ എം എൽ സോ ഡെൽറ്റ എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ പ്രകാരം ഡെൽറ്റ എം എൽ ഈസ് എയ്തർ സീറോ ഓർ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ മ്യൂ ബി ബി ആണ് നമ്മളുടെ എനർജി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മ്യൂ ബി ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ നമ്മളോട് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ടെസ്ല സോ ദ എനർജി ലെവൽ സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂൾസ് സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സീമാൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീമാൻ ഷിഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതൊരു കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ഫൈവ് മൈനസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സെഡ് മൈനസ് ത്രീ ഡി സെഡ് where z equal to x plus i y നമുക്ക് അറിയാം ആൻഡ് സി എസ് ദ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളാണ് നമ്മൾ കോൺടൂർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ആൻഡ് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ
or z equal to 1 or z equal to 3 because the denominator is 0 and equate either z equal to 0, z minus 1 equal to 0 and z minus 3 equal to 0. So, we get these singular points. This is a singular point, so 5 by 3 is equal to 3 and z equal to 3 which is obviously outside the contour. So, we will not do this. Singular points are 0 and 1 and contour integration equation integral f of z dz is equal to 2 pi i into sum of residues. Now, we will sum of residues and in your integration kind of video can Array and other. So, sum of residues is a simple pole. Either a simple pole and a moon is a simple pole and a gillum, other pole of order and a gillum, and a gillum residue and we have different different equations. So, so here we have the power of 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 the power z tends to a that singular point a z minus a into f of z so that is for simple pole about here values in number z equal to 0 lim, z equal to 1 lim, substitute in the summit residue at z equal to 0 and then lt z tends to 0 z minus 0 and f of z is phi minus 2z divided by z into z minus 1, z minus 3. So, here we can cancel out z and z and phi minus 2z by z minus 1 and z minus 3 on another. In our limit apply here number z in the 0 value substitute in the same way, we get it as phi by 3. So, Residue at z equal to 0, we got it as 5 by 3. This same procedure are z equal to 1 and that is limit z tends to 1, z minus 1, phi minus 2z divided by z, z minus 1, z minus 3, and z minus 1 num, z minus 1 num cancel either. Baki remaining portion le limit apply chaya as z equal to 1. And then z equal to 1 apply chamber, we the value is minus 3 by 2. Okay, in the next step, sum of residues that is 5 by 3 plus minus 3 by 3, 3 by 2 and we get it as 1 by 6. Now, we have to integration load to substitution. Contour integral C, 5 minus 2z divided by z into z minus 1 into z minus 3 dz is equal to 2 pi i into sum of residues is equal to 1 by 6. So, it is i pi by 3. So, option A is the correct answer. So, it is a very simple idea of question. Uh, simple pole I don't know uh, answer very simple I told them in Korea pole of order occur in the summit the derivatives of the condition as a method question good a task I take him very okay so that's about this question now NVHSA physics exam in the 8 to move the syllabus on the thing look under 10 now if the one of the syllabus and more another culture to higher physics on a advanced level on a number of syllabus on the teller so, we will cover the syllabus and we will cover the exam and we will score the exam. So, this is a complete syllabus based on 75 days crash course. We will provide a team competitive cracker. So, we will provide a number of details in the crash course. We will provide a number of details in the number of details. We will provide a number of crash course. This syllabus is complete and we cover it and we conduct it as a related exam. So, for more details, contact us. Now, we have a question in the 2022. This is the next question. A complex function is a question. Given v xy equal to 6xy minus 5x plus 3 
if z equal to x plus i y, which one of the following can represent the analytic function f of z equal to u x y plus i v x y. So, we have a real part and imaginary part. One complex function, a complex number. So, that is f of z equal to a real part and an imaginary part. This is imaginary part and this is real part. So, we have a function to use a Milne-Thompson method. Milne Thompson method. What? One uh, analytic function the real part of the function we can use an equation and that's why the imaginary part of the function can use an equation uh, sorry, f of z function can use an equation so, you can use a refer to it. So, I will use v which means in, uh, imaginary part of the imaginary part of the function we can solve it. If imaginary part is given, f of z equal to integral f2 plus i f1 dz. And f2 f1 f1 is equal to dou v by dou x at x equal to z and y equal to 0. Then f2 equal to dou v by dou y at x equal to z and y equal to 0. Then we have to the imaginary part of the wheel. That is partial derivative with respect to x and with respect to y find out. With respect to x find out the initiation. Our x in the place is z odukka, y in the place is 0 odukka. and that is f1 and f2 is dou v by dou y at x equal to z and y equal to 0. So let's do this problem. Apa namke, namke given uh, im imaginary part to each other, then solve it. So that our imaginary part v of x y equal to 6 x y minus 5 x plus 3. Now, we f1 and f2. f1 is dou v by dou x at x equal to z and y equal to 0. Now, we get 6y minus 5 derivative. Now, by substituting the values, we get because we have y in number 0 f1 in number minus 5 in the Now f2 find out here dou v by dou y at x equal to z and y equal to 0. Now dou v by dou y chain the derivative will be 6x and by substituting the value we get it as 6z. Then we have f1 and f2 in the integral value f1 and f2 substitute in the integral value. That is f of z equal to integral f2 plus i f1. So f2 f1 is the f2 i is the f1 in the good. We have dou v by dou x in the portion i in the portion iota term on the multiply chayinthu, f2 nammal adhe pole f2 is 6z f1 minus 5 ayirnu. so it will be minus 5i dz now integrate in the 6z square by 2 minus 5iz plus a constant c in the bit. and that is equal to 3z square minus 5iz plus c. So, this is the corresponding analytic function f of z. That is 3z square minus 5iz plus c. And a constant find out here. We have to do this problem. We have to do this problem. We have to do this problem. We have to do this 
സിമിലർ ടേംസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തവണ എടുക്കരുത് ഒരു തവണ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അഡീഷണലി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിക്സ് സെഡും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെഡ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ എഫ് വണ്ണിലും എഫ് ടുലും സിക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എഫ് വൺ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സിക്സ് സെഡ് വരും എഫ് ടു വരുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് എഴുതി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു തവണ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സിക്സ് സെഡിനെ എഴുതുക രണ്ട് തവണ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് നൗ എൻ വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഒരു മന്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് പഠിക്കാം എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെബിനാർ ആണ് ഡോൺ മിസ് ദിസ് വെബിനാർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫ